evening and YouTube channel. This is Teacher Aubrey Berbudez, your English teacher. So how are you? How's your evening or how's your day? Uh huh. So we already have seven, yeah, only seven live audience tonight. So para mas marami pa tayong uh, maturuan tonight, I am requesting you, my dear live audience, to share the link of our live video to uh, your friends, to your classmates, to your workmates. May I ask, is my audio clear? Is my audio clear? I'm doubting if I will be conducting this live video tonight because it's actually raining. And it's still raining up till now. Umuulan pa rin po hanggang ngayon. Kaya sabi ko, magla-live ba ako or bukas na lang? Kasi nga bumabagyo po. Sa lugar po ba ninyo, kumusta? Malakas din ba ang pag-ulan? That's why uh, late notice na ang aking live video tonight. Almost 20 minutes before 9 p.m. ako nakapag-announce that we will be having a live video. And there is actually no particular lesson. But what I want is to have a live Q&A tonight. Kukumustahin ko kayo kumusta ang inyong pag-aaral ng English language. So this live video won't take too long. Hindi po ito sobrang habas. Hindi ito sobrang kahaba o abot siguro na more than an hour. Kaya naman na let's maximize our time tonight. At ayan na nga po, batiin natin yung mga kasama natin. So clear naman daw ang aking audio. We already have 76 live audience. So once again, I am encouraging you, my dear live audience, to share the link of this video to your friends, to your workmates, to your learners. If you're also a teacher like me, or if you are a language learner who is aspiring to become to become what they want to be in the near future na nais maging mahusay sa pagsasalita because that will help them improve their work performance and the likes that stay in tune dahil marami tayong pag-uusapan ngayong gabi nito at batiin muna natin si Kits Ayan, shout out natin siya na nasa Cebu City. Hello, hello. Kumusta dyan? Malakas ba ang ulan? Kanina, I was really worrying kung mag-live video ako dahil malakas ng ulan. Kinakabahan ako baka maging uh, unstable yung internet connection. But but then I prayed a lot at tinry ko kanina, maayos naman. So I said, I'll push it through. Kaya magkakasama po tayo tonight. Ayan, thank you, Josh Gaming. I really appreciate that you find my video tutorials helpful. Aha, new subscriber kasama natin si Mech Man. Aha, sana makatulong sa civil service examination mo. Vilma Maliari, hello. Hi, Metrinidad. Bea and Tanya Channel, ang mama ko na si Josephine Bermudez na nasa itaas. <laughs> no, no, no. Josh Gaming again. Who else we have? Bless Lee. We have Bless Lee Star Mo Starlight Moon YouTube. Hello, Sakura Lover, Herminia Magkale, Ronyel Iyagko, mga kasama natin tonight. At ang walang ka-absent-absent na si Jaime. Mary Grace Celes, si Kuya Ray. Hello, ate. O, oh, sige. I-reveal ko sa inyo yung topic. But as you saw the thumbnail, I just stated there that let's learn English. Let's learn English. Sige po. May topic tayong i-discuss. It's just, it's just a short tip. Yeah. Short tips lang na magagamit niyo as you learn English. Hello, Rose B. Cisneros. Hi, me. Hello, Ezekiel Javier, Josh Gaming. Hello, Jenny Baldonaza, Miracel Balaguer, Kathleen Irado, Juan Kimoto, Vlog. Hello, ayan, uh, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ng kuya ko. Juan Kimoto Vlog about being a cur courier. Ayan, mapapanood niyo mga funny videos niya. Funny kasi kahit ako, tawang-tawa ako pag nanonood ako sa videos niya. Kung gusto niyo maaliw, mag-subscribe po kayo. Juan Kimoto Vlog. 
Julius Osorio, Herminia Macale. Hello po, Mami Lee. Nakasama rin natin tonight. And Mercy De Los Santos. So let me ask you this first. Kumusta dyan sa lugar ninyo? Malakas ba ang ulan? Dito sa amin, I thought sa labas, medyo bahana dun sa labas. E dyan sa inyo, kumusta po? We have our live audience from Israel, Reina Flora. Hello, Ezekiel Wano. We also have Julieta Maniego. Shout out daw kina um, Mary Shane Andoy and Cedric. Hello, shout out sa inyo. So now, as you read on our thumbnail that this live video, I'm just going to ask you some few things on your uh, learning journey. Aha, sabi ni Lloyd Kihana, akala ko bukas pa magla-live si Ma'am Aubrey, binabalik-balikan ko lang mga previous videos ko habang wala kang live ngayon. Akala ko lang pala. Akala lang. Ayan, meron tayong live. Magkukumustahan lang tayo tonight. Let me ask you this question. What keeps you motivated? Sige nga po, kung meron kayong mga gustong itanong sa ating live lesson tonight, I will entertain any questions that you would like to raise. Ilagay lamang po sa ating live chat box. So if you are watching on your mobile devices, my dear learners, the live chat box, ayan. Ang ating pong live chat box ay... It's our uh -huh. The live chat box is below. Ayan, makikita niyo po yung live chat box. And please don't skip the ads. Ayan. May nanonood rin sa atin mula sa Hong Kong na si Joanna Bernalo. Hello. From Saudi Arabia, si Rose Cisneros. Sobrang init ba dyan? Aha, dito naman malamig. From Jeddah naman, si Edwin Silvid Silvederio. Hi. Danilin Bermoy. Miracel Balaguer from Humalig, Quezon. Mercy De Los Santos. Heidi Data. No, you're not yet late. Ah, Kakaumpisa-umpisa pa lang po natin. Mateo Do, wala pa po. Yung aking pong board na malaki nandun pa sa kabilang bahay na inalisan namin. Kasi po naglipat kami ng bahay sa bagong tahanan namin. Ah, kukuni ko yung board and then dun kasi ako susulat pag mag-video shoot ako tungkol sa mga crucial lessons, most especially sa mga tenses. From Georgia, USA, Cynthia Santos. Josh Gaming, wait. Mamaya-maya, sasabihin ko. Hello po, Teacher G or Teacher Girl. It's raining so hard po here sa Pasig. Yes, ingat po kayo dyan, Teacher Girl. Ayan, mag-subscribe din po kayo sa YouTube channel ng aking pong previews and former co-teacher nung ako'y na, dating nagtatrabaho sa private school. Sa una kong um, workplace, ayan, Teacher G, makikita niyo ang kanyang YouTube channel, lalo po kung kayo ay may mga maliliit na anak na nag-aaral at gusto niyong maging interesado sila kung paano nga ba sila mabilis na makakabasa at mga kahaling tulad nun na lessons, mag-subscribe kayo sa channel niya. Teacher G, ayan po, I'll type the, her YouTube channel. Teacher G, mag-subscribe po kayo ha. Marami kayo matututunan sa kanyang mga lessons. Aha, dito sa Mikawayan, malakas ang ulan. From Doha, Qatar, Marites Apostol. Aha, thank you, Herminia Magkale. So now, again, my question is this. What keeps you motivated? What keeps you motivated in doing things? What keeps you motivated in your studies? What keeps you motivated in... Learning the English language. Ano yung mga dahilan kung ba't nananatili kayong motivated, energetic, at nananatili kayong uh, eager, enthusiastic sa mga bagay na ginagawa ninyo? Pwede nyo bang i-share sa ating live chat? At sa mga nanonood sa kanilang mga laptops and PCs, makikita nyo po ang live chat box dyan po sa kanan. Aha! Paki-click niyo po. Ayan, you're welcome, teacher girl. Ayan. So muli, ah, mag-subscribe kayo kay teacher girl. Marami kayong matututunan mula sa kanyang video tutorials. Aha. Teacher Aubrey. Yes, Starlight Moon. Hindi ka nanood kagabi, no? Kagabi ay pinagpatuloy po yung common spelling mistakes. Yung part 2, balikan mo sa aking live videos. Yun po. Kagabi po tinalakay ko at tinapos ko yung uh, other commonly confused words in English. 
Aha. From Northern Samar. Ayan, ngayon po mag entertain na ako ng question. Or, yeah, questions. If you have questions, put your questions in our uh, live chat box. And again, if you are learning from my from our channel, I would like to encourage you to become a part of our YouTube online community of learners. What you have to do is just to click the subscribe button at huwag niyo kalimutan na i-like itong video. At para updated kayo every time I'll be having videos like this, don't forget to hit the notification bell right beside the subscribe button para po lagi kayong updated every time we will be having videos like this. Ayan. At ang favor ko, i-share nyo nga yung link ng video natin ito. And for now, we already have 91 live. Ayan, 90, 96 live audience. Aha, uh -huh, thank you so much. So according to Mechman, I'm just going to read and, uh, yeah, read your ideas. So please share your thoughts on the questions that I'm going to raise. Because I would like to hear your ideas how are you learning the language? What is the best way for you to learn the language? Kasi iba-iba tayo ng paraan ng pagkatuto. Eh. Siguro yung karanasan ninyo kapag ibabahagi ninyo sa ating uh, online uh, community of learners tonight, makakatulong yan. Ano, maaaring ako yung teacher, pero baka may mga bagay din akong mas matututunan din mula sa inyo na mga mag-aaral ko. Aha, so teacher G asked, the, the question, Re question for regarding English. What's the most challenging part po in learning English for you, for me daw? The reading, the speaking, or writing? Uh -huh. So pansinin natin, the reading and the writing. For me, I'm answering as your teacher, Aubrey. Reading and writing, those two macro skills, yung dalawang bagay na yan, yung pagbabasa at pagsusulat, nagagawa mo yan kahit walang nakaharap sa yung maraming tao. ba Nagbabasa ka kahit nasa sulo ka ng sa kung saan, makakapagbasa ka. Kapag may hawak ka lang ng papel, kahit walang tao sa paligid mo at may panulat ka, makakapagsulat ka. So for me, those two macro skills, madali sila eh. Madali silang gawin. Kahit sino, lalo kung ikaw ay mahiyain, magagawa mo. And for me, mas madali talagang sumulat at magbasa. So, para sa akin, ang mahirap sa tatlong yon ay ang pagsasalita. Because aside from the fact na kailangan ay well-equipped ka with the wide vocabulary of the English language or of the language that we are going to use or I am going to speak, eh kailangan may sapat ka lakas ng loob, may sapat kang confidence, dapat well-motivated ka. Maraming factors that ikaw consider kapag ikaw ay magsasalita. So that's my answer for your question, teacher girl. I find speaking the hardest among the three. Mm -hmm. Sabi naman ni Mary Grace Bernardo, ayan, watching from Baguio, heavy rain. Yes po, dito rin po, heavy rain. Mag-iingat po tayong lahat. Laging mananalangin sa mga gantong pagkakataon na may mga ganitong kalamidad. Hello, Josephine Redobla. Hello, Bernadette, Bernadette Alob. Ayan. So, let me share with you this motivational motivational quotation according to Oprah Winfrey. Do you know Oprah Winfrey? Sabi ni Oprah Winfrey, a while ago, I was asking you, how do you keep motivated or how do you keep yourself motivated? Diba? Paano ninyo napapanatiling uh, motivated kayo sa paggawa ng mga bagay na ginagawa ninyo? And uh, Oprah Winfrey said, do what you have to do until you can do what you want to do. Yung mga bagay kasi, marami tayong mga bagay na gustong gawin. Marami tayong bagay na gustong matutunan. Marami tayong mga bagay na gustong magawa. ba? Pero, hindi magagawa yung mga bagay na yun kung mananatiling gusto lang natin. So, anong kailangan? Kailangan, simulan mo, kailangan gawin mo hanggat dumating, hanggang sa dumating ka sa pagkakataon na yung mga gusto mong gawin ay hindi mo nalang gusto dahil nagkatotoo na, nagagawa mo na. Again, from Oprah Winfrey, do what you have to do until you can do what you want to do. Okay? Gawin mo yung mga kailangan gawin para yung mga gusto mo lang dati, eh magkaroon ng katotohanan at katuparan. 
All right. You're welcome, teacher girl. We also have our viewer from Tai Tai Rizal from Mindoro, Engelbert Eto. Hello from Doha, Qatar. Sophia Yvonne Regala, hello sa'yo. So now, if you have questions, if you have questions, don't be shy to raise your questions on our live chat box. Kaya naman na para maging mas interactive na po ang ating pag-aaral tonight, huwag pong mahihiya kung may tanong, kahit anong tanong yan sa abot ng makakaya ko, sige, sasagutin ko. But I'll be honest with you kung hindi ko man ma, hindi man ar arok ng kaalaman ko yung mga tanong ninyo, I will be honest with you. Okay. Aha, ayan na nga. So now, I'm going to, I am motivating or I'm motivated to learn English because I don't want to waste the effort of anyone who shared their thoughts, knowledge, and skills and wisdom. Wow, thank you, Herminia Magkale. Hi, kapatid na Rodolfo. Aha, Rodolfo, sabi niya, do you think that cheating during the class is just normal for us as students? Mm-hmm. Well, hindi siya normal. Kasi sa paaralan, kaming mga teacher, itinuturo talaga namin yung tama. Diba? Hindi siya normal. Magiging, ginagawa siyang normal ng iba kung kinakasanayan na nila. Pero kami, as teachers, ako, sa mga estudyante ko, ang ituturo at ituturo ko, hindi siya normal. Kasi once na, ififeel mo yung isip mo na okay lang yung ginagawa na yon. well, I'm tolerating them. Diba? So, don't feed the mind of your child, of your um, friends, of your classmates, if you're also a student. Kasi diba, may mga bagay na akala natin simple lang. Pero kapag ginagawa natin, hindi natin alam, yun yung nagsishape sa pagkatao natin. Yun yung nagsishape sa character natin. Diba? Ang sarap kasi na meron tayong bagay na makakamit. Yung mga simpleng bagay na tulad niyan, simpleng quizzes, pero pinaghihirapan natin. So again, hindi siya tolerable, hindi siya normal. Okay? Siguro yung iba, akala nila kasi simpleng bagay lang yun. Pero hindi eh. As teachers talaga, kami tinuturo namin yung value nung honesty sa bawat ginagawa. Kahit sa mga simpleng ganung bagay. Alright? Next, from Mindanao, ayan si Engelbert. Hello, Kimi Park. Sabi ni Kier to Molvas TV's channel, speaking, pinaka nahihirapan din ako minsan pero pakapalan na lang ng pace. Ayan. Ayan. Totoo naman po eh. Yung sa mga macro skills na yon sa reading, writing, yung speaking talaga yung pinaka nangangailangan ng extra power, extra confidence, extra guts. Ano? Sabi naman, ayan, meron tayong viewer from South Cotabato. Napakainit ba dyan? Dito malamig, malakas ang ulan. Reynaldo Basarte. From Davao City, si Kimberly Caponpon. Sabi ni Jenny Baldonaza, I need to get, I need this to get more ideas and knowledge because I am a discussant about eight parts of speech for English proficiency test. Wow, good luck. Good luck on your... Uh, Good luck on that particular task given to you, Jenny Baldonaza. Sabi ni Marites Polo, Teacher Aubrey, meron po akong sutor na foreign. Gusto ako kausapin. Kaya lang, hirap ako makapagsalita. Pero nakakaintindi ako. Paano? Ayan, so naiintindihan mo naman pala yung sinasabi. Hindi mo lang alam paano mo sasabihin sa kanya yung gusto mong sabihin. Since meron kang internet, ganito lang kasimple, huwag nating pahirapan ng buhay natin. We have our modern technology right now. Yung isang click mo lang sa internet, lahat makikita mo. Ang maitapayo ko sa'yo para hindi ka ma-stress, dyan sa suitor mo, kapag may gusto kang sabihin, hindi ka sigurado paano inglesen, gumamit ka ng Google Translate. Google Translate, yes, makakatulong. Although, minsan, may mga pagkakataon na yung pagkakatranslate niya ay word for word. O medyo barok pakinggan. Pero makakatulong po yung Google Translate sa iyo. Yes, as simple as that. Be honest to yourself. Do not cheat. Yes? Diba? Ang sarap kaya na may nagawa ka tapos pinaghirapan. 
kahit hindi ka nakapasa, kung hindi mo talaga, hindi ka naman talaga nag-review, di ba? Why are you going to fool yourself? Why are you going to celebrate a particular score na hindi mo pinaghirapan? At walang mabuting madudulot yan sa'yo. Aha! You're very welcome, Herminia. Sabi ni Lori ni Balontong, Teacher Aubrey, can you give some common question about the entrance interview for college? Ayan, nung ako kasi nag-aral, that was way back to 2012, nung nag-college ako. Nine years ago. <laughs> 2012. I was sweet 16 nung nag-college ako. Okay, so ano nga ba yung mga tanong sa akin? I remember, nung ako'y nag-aral, nag-enroll noon sa BSE, major in English, one of the questions was this, bakit daw kaila, bakit kukukunin yung course na yun? Diba? Yun yung mga usual eh. Why are you going, why are you going to take this course? What made you decide to take this course? No? O kaya naman, may maaaring magtanong ng uh, futuristic questions. Ano? Maaaring itanong sa palagay mo. Few years from now, kung ito yung kurso niya, kukunin mo, saan mo nakikita yung sarili mo? So, questions that will challenge your analytical thinking, questions that will challenge your mind, at mapapa-imagine ka, mapapa-isip ka ng malalim. Questions like that. Nababali yung bila ko, ma'am, sa pag-English from Jocelyn Rodriguez. Nako, mag-ingat ka ha, baka mawalan ka ng bila. Ganito po, meron akong video about um, tongue exercises, tongue twisters, makakatulong yun sa'yo. At binahagi ko sa video na yon kung bakit useful yung tongue exercises para medyo lumabot yung bila nating matigas. Ano? Panoorin mo yung video na yon makakatulong sa'yo yun. Yes, tama. If you cheat, you never get ahead. Aha, meron tayong learner na grade 2. Hello, anak. Hi, ni Landin. Kumusta ka? Kumusta ang pag-aaral? Ayan, mabilis na bang magbasa? Mm-hmm. Sige, i-comment sa ating live chat box. Hello, Vidj. Vidji Bondal. Hello? His question is, how will you finish your thesis when you feel anxious, exhausted, and less motivated about? Is it possible to recalibrate? Aha, ang ganda ng tanong niya. Kapag daw nawawalan ka na ng ganang tapusin yung thesis mo at exhausted ka na sa palagay mo, eh, ubus na yung energy mo. Don't worry, I felt the same way. Naramdaman ko rin yan kasi nitong January, tinapos ko rin yung final, tinapos ko yung thesis ko po sa graduate school, sa masteral. Naghihintay na lang ako ng graduation. Naramdaman ko yan, lalo nung nasa chapter 4 and 5 na ako. Yung tipong gusto ko pa siyang gawin, yung tipong gusto kong tapusin dahil may deadline, pero yung uisip at katawan ko na mismo yung nagsasabi na tama na muna, Mag-pause ka muna. So sa question ni Vidge at sa iba pa nating live audience tonight na baka kayo ay kasalukuyang nagtithesis sa inyong undergraduate course o kaya naman nagtithesis kayo sa inyong graduate course sa mga nagmamasteral or kung meron tayong viewers tonight na nagdo-doctoral, aba, saludo po ako sa inyo, pangarap ko yan. Hindi masamang mapagod. Hindi masama minsan na maramdaman mong demotivated ka, wala ka ng gana. Because that's part of the human feeling. Natural yan. I-honor natin yung ganyang damdamin kasi tao po tayo, may hangganan, yung kakayahan, yung lakas natin. Kapag sumapit ka sa pagkakataon na yan, ang gagawin mo, huminto ka saglit. Inhale and exhale. Take a deep breath. Huminto ka saglit. Magpahinga ka. Pero huwag kang susuko. Okay? Hihinto ka sa saglit, isipin mo, bakit mo nga ba sinimulang gawin yung bagay na naroroon ka ngayon? Bakit ka ba nagsimulang gumawa niyan? Ba't ka napunta dyan? Ano yung mga pinaghirapan mo? Balikan mo, tumingin ka sa likod. Ah, ito na pala yung mga nalagpasan ko. So, yung mga tinitingnan mo sa likuran mo na nalagpasan mo, bago ka makarating dyan sa 
pwesto mong naririyan ka ngayon, na gum- ginagawa mo na, tinatapos mo na yung thesis mo, that will boost your confidence and will add up to your motivation na, ah, yung nang mahihirap na yun, nalagpasan ko, nandito na ako halos sa dulo. So, papahinga lang ako saglit, I will recharge for a little while, and then I will continue. So, ganun lang po, no? Pakinggan ninyo kung ano yung gustong sabihin ng katawan ninyo. Kapag sinabi ng katawan ninyo, magpahinga ka saglit. Kapag sinabi ng isip nyo na, okay, magpahinga ka saglit, then sundin ninyo yun. Okay? Kasi kung ano yung sinasabi ng katawan natin, yun yung dapat natin gawin. Kung kailangan natin magpahinga, magpahinga tayo. Okay? Dahil hindi mababayaran ng kahit anong achievement, yung uh, stress na mararamdaman natin, di ba? May mga pagkakataon minsan gusto tayo makamit, pero yung stress level natin nag-uumapaw. Life is short, enjoy it po natin ang buhay, but let's keep on achieving our goals. Ayan, salamat sa tanong mo. Sino nagtanong sa akin noon? Si Vidge. Ay, walang anuman, Reina Flora. Aha, Re- Herminia Magkale, alam mo nyo po ba, sobrang useful sa akin ng Grammarly application. So kung kayo ay nagti-thesis, <laughs> ay ako nagti-thesis kayo, nagkakaroon kayo ng research paper, mag-install kayo ng Grammarly application sa inyo pong laptops or yes, sa laptops ninyo sa computers. Pwede po yung for free lang. Kaso nga lang, limitado yung mga basic uh, and, grammatical, and grammatical sentences yung naiko-correct niya. Kapag hindi po kayo nag-avail ng premium. Pero nung last year, nung nasa chapters 1, 2, 3 ako ng thesis ko, hanggang nito, February, nag-avail ako ng premium ng Grammarly kasi ang laking tulong. Pati yung mga critical or crucial sentences Uh, yung mga nangangailangan na paraphrasing, yung nangangailangan ng um, matinding editing pagdating sa mga statements ninyo, sa thesis ninyo, or sa research paper, malaking tulong ang Grammarly para maitama yung inyong write-ups. So sa mga nag-aaral, sa mga estudyante, sa kapatid ko na college, Um, ayun, gumagamit din siya nun. Malaking tulong po iyon para makorek kayo. Makikita nyo pa doon yung explanation. Bakit mo kailangan palitan ng ganitong preposition? Bakit kailangan gawing ganito yung tense? May explanation doon. Malaking tulong yon. So, since it's we are in the world of high technology, yung tipong lahat ng bagay ay mapapadali, gamitin natin in a good way. Let's maximize the use of the technology that we have right now. So, yung mga ganong application sa inyong mga mobile devices, sa inyong laptops, gamitin po natin para mapadali ang buhay natin at mas matutulungan tayo at matututo tayo. So, ayan po. Next, aha. Uh-huh. Ayan, salamat, Leonila Sagarino. Kumusta dyan sa lokal ng Capitol? Malakas ba ang ulan dyan? Bea and Sanya Channel, pwede mo namang i-replay itong ating video. Sabi ni Leticia Bowling, Hi ma'am, nandito ako sa Kansas, pero hirap pa rin ako mag-English, lalo na matanda na ako. So malaki ang puso, salamat po sa iyo. Ang dami kong matutunan. Wow, uh, may mga nag-chat sa akin. Kanina may nareceive akong chats, kagabi right after the video, live video lesson, saying thank you, showing their gratefulness. Sobra po akong natatouch, hindi ko lang ma-replyan lahat kasi right after the video kagabi, nag-sikaso pa ako, kumain uli. <laughs> Pero nababasa ko po lahat and if I have a lot of free time, I promise po na masasagot ko po yung mga mensahe ninyo. Baby Gab, sabi niya, Ma'am, hira po ako mag-report gamit ang English language. Ayaw po kasi ng mga professor magtagalog Tips naman, Ma'am. Thank, eh, thanks and good evening. Ang pretty niyo po tonight. Wow, thank you so much for your uplifting words. Okay, alam mo ba nung ako ay nag-aaral? I was second year high school. Ngayon, ang counterpart niya ay grade 8 na. Grade 8. Nagsimula kami magkaroon ng reporting. Grade 7. Yung mga grade 7 ngayon. First year high school ako. Dati kasi walang junior high school eh. After grade 6, first year high school. Second year, third year, and fourth year. And college na. So, yun nga, first year. Pero nags- naalala ko, nagsimula akong mag-report sa klase using English. Talagang English kong English. Trying hard pa nga ako nun eh. That was way back 2008. Second year high school ako. 
2008 to 2009. So, English subject, may reporting kami. Ang ginagawa ko, noong mga panahon na yon, lahat naman nagsisimula sa ganyan. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mawala ng pag-asa. Hindi tayo native speakers. Hindi tayo pinanganak na first language ang English. Ang first language natin, ang mother tongue natin ay Filipino. Na ang batayan ay Tagalog, di ba? Yun yung kahit nakapikit ka, kahit natutulog ka, ay kaya mong gawin at sabihin. Dahil yun yung kinasanayan natin. So, huwag ka ma-frustrate kung hindi ka man straight na makapagsalita ng English. Ano ang ginawa ko? Kahit minsan alam kong may mali-mali. I'm trying hard. Hindi masamang maging trying hard. Di ba? Minsan may bad connotation yung ang trying hard mo naman. But let's take that trying hard term in a good way. Di ba? Hindi masamang maging trying hard kung sa palagay mo yung pagta-trying hard mo na yon ay makakatulong sa'yo to uh, improve your English speaking. At eto ha, baby Gab, sinasabi ko sa'yo, lagi mong i-expose ang sarili mo sa mga contents with English, sa mga materials with English contents. At para ma-improve ka sa pagsasalita in English, subukan mong i-record yung sarili mo. I-record mo, i-video mo. Kung wala kang, kung wala kang kasama sa bahay, i-record mo. And then, Try to make a script, gumawa ka ng script, ukol dun sa report mo. Ganyan sa umpisa eh, step by step. Take baby steps, huwag kang mahihiya. Ganyan talaga kapag nag-aaral. Gumawa ka ng script, tungkol dun sa report mo. Kung gusto ng prof mo, English, sige. Take that, uh, take that one as a challenge. Kung chine-challenge ka niya, aba, huwag kang matakot. Sige, tanggapin mo yung challenge niya. Gumawa ka ng script. Pagpuyatan mo. Subukan mo kabisaduhin. Kabisaduhin mo muna. Okay. At kapag sa mismong reporting day na, kahit gumawa ka lang sa index paper, index card, yung mga keywords lang na kapag nilingon mo, hawak mo yung index, para hindi ka na magbabasa ng scripted talaga. Kapag tinignan mo yung index card, nakita mo yung keyword na ito. Ah, keyword number one is family. Kunyari, family. Or name of a person. Pag nakita mo yung pangalang Amanda, for example, ah, eto na yung tatalakayin ko sa part na to. You don't need to really say the words you memorized word for word. Ang kailangan lang, kaya mo siya memorize para ma-imbibe, ma para ma-practice at maging bahagi siya ng muscle memory mo, yung mga bagong words na pinag-aralan mo. At syempre, once na minemorize mo, di ba, kahit minsan nakapikit tayo, kaya nating sabihin kasi nga minemorize natin. Pero on the actual reporting, iwasan mo yung tipong parang kinabisado mo. Ang mahalaga, alam mo yung flow, alam mo yung idea and concept nung tinatalakay mo. At lagi kang mag-practice magsalita. Once na video mo yung sarili mo, panoorin mo. Kumuha ka ng papel. Kumuha ka ng papel. Be honest with yourself, but don't be too harsh. Napanood mo yung sarili mo? Ay, ang, parang ang pangit sa part na to. Ilista mo yon Ilista mo yung mga bahagi na sa palagay mo hindi maganda. Be honest with yourself, but don't be too harsh. Okay? That's it, baby gab. Ayan, hi, me Trinidad. Hello! Salamat naman at nakapanood ka rin ng live. Mr. Jag, hello. Kumusta ko? I'm just doing great right now. Ikaw, kumusta ka? Walang anuman. Danny Lapid, maraming salamat. How am I today? Aha. Uh -huh. Actually, honestly, just to share with you, maaga akong nagising kaninang umaga. Nagtungo kami sa church. Nagpanata para sa nalalapit naming Thanksgiving this weekend. And after that, I had my breakfast. I had my breakfast. My mom cooked fried rice. <laughs> Kaya nagluto na sinangagang mama ko. She cooked fried rice. I made a cup of coffee with creamer. What else I did? At ang ulam ko pala ay tuyo. <laughs> Siyempre, isasaw-saw sa suka. Para perfect ang almusal. And I had my heavy breakfast because after that heavy breakfast, I faced the laptop from 10, from 9 a.m. till 3 p.m. Yes, 9 a.m. till 3 p.m. because I finished some paperwork needed in my work. 
Ayan, tinapos ko yung paperwork na kailangan sa trabaho. Siguro nakaka-relate kung may mga teachers din na nanonood tonight. Nakaka-relate kayo. It's IPCRF time, RPMS time. Kaya sobrang busy. So, thank God natapos ko naman. Kaya ayun yung mga ginawa ko maghapon. Maghapon ako nakaharap sa laptop. So, nagpahinga ako saglit. May dumating na bisita. Somebody came, a good friend of mine, an events coordinator, an events host for some upcoming events in my life. Nandito siya. And then, after noon, I studied particular lessons for our upcoming live. So, yun yung mga ginawa ko. And I was a bit nervous and I was a little hesitant earlier, a little earlier tonight because it was raining cats and dogs kanina. And up till now, pero hindi na ganun kalakas. So, ayun po yung mga ginawa ko today. Very fruitful. Ang dami kong nagawa. Kayo, ano yung mga ginawa ninyo? Sige, i-share nyo nga sa ating live chat box. Sabi, Edgar from Edgardo Gomez. Malakas po ang ulan, pero mas malakas po kayo sa akin, ma'am. Marami po akong matututunan. Ayan, thank you so much. Sabi ni Betty Wangit, I have difficulty in English pronunciation and diction, yet never give up on practicing. Yes, that's a good uh, spirit, a fighting spirit. Ayan, thank you so much for that, for showing that fighting spirit to our community of learners tonight. Maraming hirap sa pronunciation. Marami sa mga Filipinos, for us Filipinos, karaniwan hirap tayo sa letter S. Hindi naman karamihan ha. Pero yung mga hirap sa letter S, yung may speech defect na tinatawag, they have problem with their teeth. Uh -huh, uh -huh. Medyo may problema sila sa ipin. Diba? Kaya yung iba, yung S nila, S. O kaya F. May mali sa positioning ng mga, eto, yung mga nasa bibig natin, yung dila, yung ngipin, Kasi kailangan nagko-coordinate yung mga bahagi ng ating bibig kapag tayo ay nagsasalita para maging malinaw kapag tayo ay <clears throat> magde-deliver ng speech or kapag makikipagkwentuhan o magsasalita. Ano po? Pero ayan, tama, huwag nang mag-give up. Ganito ha, Betty Wangit, meron akong video on practicing, what's that particular video? Uh, tongue exercises. Tongue twisters yon na kung saan, alamin mo, kung saan kang particular alphabet or letter or sounds na nahihirapan. Alamin mo kung saan ka nahihirapan. Nahihirapan ka ba sa letter F? Sa letter S? Sa letter Z? Alamin mo kung saan ka nahihirapan. O kaya naman, karaniwan sa mga uh, Filipinos na nasa gawing kabisayaan, I can relate to that kasi yung mga mother side ko, sila mama, marami akong kamag-anak na mga ilongga. Karaniwan sa mga kabisayaan, yung dialekto, napagpapalit nila yung e at i, di ba? Yung e, napapatigas nila, nagiging i, di ba? Yung i naman, nagiging malambot. Yun yung karaniwan na medyo talagang it takes time para mabago mo o para, yes, Para mapalambot mo yung dila mo. So, ano kailangan? Constant practice. Yung mga tongue twisters, nakakaaliw sila banggitin ng mabilis. Kasi nga tongue twisters eh. Pero, sa mga hindi nakakaalam, yung tongue twisters, makakatulong yon para po mapalambot yung dila. At hindi naman kailangan na talagang sobrang bilis niyo silang banggitin. Pero, ang kailangan, mabanggit niyo sila ng malinaw. Dahil yung bawat titik, na mayroon sa mga tongue twisters na nakakatuwang banggitin ng mabilis, ay nakakatulong yon para ma-exercise ang inyong mga dila. And do that thing on a regular basis. Maglaan kayo ng ilang minuto sa bawat araw para magawa po iyon. And by the way, thank you to our 133 live audience tonight. And uh, ano pa nga ba kung may natututunan kayo sa live video natin tonight? I am inviting you to uh, like this video and paki-share niyo na rin sa mga kaibigan ninyo sa inyong social media accounts para mas maraming makanood. Sige, sabi ni ito pa, Alexander Bangayan. Always keep safe, always keep safe din po kayong lahat. Watching from Rosario Cavite si Maricel Baredo. Hello. 
Malakas ba ang ulam dyan sa Cavite? Sa next naman daw, daw pwede po bang spelling? O sige po, spelling. Anong particular? What do you mean about spelling? Sige nga, commonly misspelled words. May mga tinalakay ako mula sa last two live videos ko na common misspelled words. Panoorin mo yun kung hindi mo pa napapanood, makakatulong sa yun. Ayan, walang anuman po, Herminia Magkale. Yunila Sagarino, hindi na ngayon ma'am, bukas ko na pa nonoorin ma'am, madaling araw, panata namin. O, sige po, magpahinga na maaga. Thank you, Jubert Posey, Mateo Do. Sabi ni Mateo Do, nasaan na? <laughs> As ano yun, so, so, ang dami kasing ano he, ah, uh, Hello, hello. Ayan na nga po, Ro. Jubert Kosey, Mateo Dok. Paano maging maganda? Alam niyo yung pagiging maganda, depende yan sa perception natin sa mga bagay na nakikita natin. Ano? Hindi lahat ng bagay na kumikinang at maganda sa paningin natin ay eh, talagang maganda. Yung iba dyan, di ba, kapag once na ang isang bagay, hindi ko malilimutan ang isang sanaysay na sinulat ni Emilio Jacinto. Ukol siya sa kaningningan. I'm not sure about the exact title, pero good favorite na favorite ko yon tungkol sa kaningningan na hindi lahat ng bagay na nakikita nating maningning at maganda sa paningin ay totoong maganda. Dahil baka yung maningning na yon ay talagang binubulaglag yung paningin natin. Hindi ba? Kapag tayo nakatitig sa araw, paglingon natin sa iba, madilim na. Bakit? Anong kahulugan nun? Na hindi pala lahat ng maningning at kumikinang eh maganda talaga. Baka yung iba dyan, e binubulag lang tayo. So, anong mahalaga? When we perceive things, tingnan natin, ang mahalaga kasi yung bagay na hindi nakikita ng mata. ba? Diba? Dahil paglaon ng panahon, lahat ng bagay na nakikita ng mata, all the physical things that we see around will deteriorate. ba? Diba? Nawawala ng value. Kahit tayong mga tao, paglipas ng panahon, kukulubot tayo. But what matters, what matters most is the qualities that we have inside or what we have in our hearts. Aha! Parang pang Miss Universe naman yung sagot kong iyon. Okay, next naman. Basahin natin. Aha! Thank you for the encouragement. Kimi Park. Wow, I, lo I love fried rice with tuyo. Ma'am, sobrang sarap. Ayan, samahan mo ng kape. O kaya naman, champurado, tapos may tuyo. Aba, perfect yun. Thank you, Mateo Do. Aha! Si Ana Eluza. Kami naman, champurado at tuyo. Aba, masarap yan. Perfect. Mekman, hello. Sige po. I'll find other words. I'll find more commonly misspelled words in English sa mga sunod nating live lesson. Isishare ko. Sabi ni Hazel. Ayan, ang ginawa niya raw, Hazel Badaguas, nag-work from home. Aha, kumusta naman ang work mo today, Hazel? Share mo nga sa atin. Aha, Dana Leron. Ma'am Aubrey, can you explain about tenses? Because it's hard for me cons to construct sentence and to say it in English if you have time. Thank you, ma'am. Well, the best suggestion I have for you, Dana Leron, is to check my playlist. Yes, punta ka sa playlist section ng aking YouTube channel, ng ating YouTube channel. Tingnan mo doon yung verb tenses. I have their one hour and 30 minutes video. Yeah, one hour and 30 minutes video discussing all the different tenses in English. And I discuss that bilingually. So, ayan, mas mauunawaan mo, tinalakay ko yun ng taglish. Panoorin mo yon kasi po, mabusisi yon That's very crucial. Hindi ko mapapaliwanag ngayon lahat sa'yo. Panoorin mo yung video na yun. Aha! So, Vig, you're an events host. Wow, we're, we're the same. And also an events host. He asked... Ma'am, Vigi Bond, ayan, from Vigi Bondal, couldn't help but ask, but to ask another question. If you're my actual hosting advisor, how will you encourage me, an introvert type of host, to entertain a large, intimidating audience? Yeah, so audience in general is intimidating. Talagang kahit matagal ka nang nagsasalita, 
pag nakakita ka ng karami-raming tao sa harapan mo at ikaw ang tatayo sa harap nila para sila ay aliwin o para magsilbing gabay nila sa buong panahon ng program, well, the term for that is really intimidating. Yung mararamdaman mo sa umpisa, talagang intimidating. So, kakaiba yan ha? You're a host and at the same time, you're introvert. Aha! <laughs> introvert ka pero host ka ha? Aba, kakaiba yan. Kasi usually, di ba, kapag uh, yan yung trabaho, is uh, we're more on dealing with people. We're more on becoming more sociable. So, mas ex, tinatawag natin extrovert, di ba? Yun yung karaniwang katangian dapat. Pero isa yung kakaiba yan, ano? Aha. So, how will I encourage you? Ganito. Manood ka ng manood ng videos nung mga nagho-host na sa palagay mo ay gusto mong one day matularan sila. Di ba? Pero make your own identity. Make your own style. Let your own style come out. And ano pa? Mag-practice ka. Join um, forums that will help you practice or bring out the best in you. Join forums that will give you more chances and opportunities to speak. So, mali ka sa mga talakayan, online, virtually, para mas mabigyan mo yung sarili mo ng pagkakataong makapagsalita. Ano? Kasi ang gamot dyan, sa takot na yan, ay dahil iniisip mo na baka kung anong sabihin nila sa'yo. And prepare. Alam mo, Vich, the best video I will suggest for you to watch is my video about how to speak in public. Nandun, tinalakay ko yung mga importanteng mga points and tips na dapat ay magawa mo kung nais mong maging effective public speaker. Because hosting, hosting events, entertaining audience, and particular events, birthdays, debuts, weddings, is a form of public speaking. So panoorin mo yung video na iyon. Aha! Watching from Bahrain, JD Frex. Shout out din natin. Yes, thank you, Teacher G. Physical appearance deteriorates in time, but good character stays in a lifetime. Wow, ang ganda parang pang beauty pageant yun. <laughs> Tama po, thank you for sharing that. Teacher Girl, again, I am inviting you to subscribe to Teacher G's YouTube channel. The name is Teacher and Letter G. Dalawin nyo ngayon, after this live video, yung kanyang YouTube channel, mag-subscribe kayo. Lalo kung mayroon kayong mga anak na bata, matututo kayo sa kanyang mga video tutorials. And actually, nagtuturo rin siya. Um, uh, tama ba ako, teacher girl? Nagtuturo rin siya ng uh, mga bata virtually. Aha. Watching from Phil Invest, Santo Tomas, Batangas. Ala, eh, kumusta po kayo riyan? From Nicanora, Demyar. Taga dyan po ang papa ko. Hello, Chris Manalo. Shout out natin si Chris Manalo watching from Sydney, Australia. <laughs> Natawa ako sa comment niya. How to understand the native English speaker. They speak like birds. Ha ha ha. Oo nga naman, they speak like birds. Alam mo, ako kasi Chris Manalo, hindi, po, hindi ako madalas talaga at Wala naman akong nakakausap na native speaker on a regular basis, kaya hindi kita gasinong masasagot dyan. Pero ano ang masasabi ko sa'yo? Manood ka ng mga foreign movies para mas ma-familiarize yung tenga mo. Alam mo dati, meron akong naging uh, kausap na British, kausap, kaibigan. No? Sumusulat siya ng mga tula. Hindi ko maalala anong taong ko siya naging kaibigan eh. Pero ayun nga, sumusulat siya mga tula and then sabi niya sa akin, kapag daw ako nagsasalita at naririnig niya, feeling niya daw, yung isipan niya ay nagpo-process. Kumbaga parang pinaprocess pa ng isip niya bago maintindihan yung sinasabi kong English. Well, kung yun yung perception natin sa mga native speakers na sila ay nagsasalitang parang ibon, sobrang bilis, hindi natin maintindihan saan sila humihinto, well, ganyan din naman perception nila sa atin, ng mga non-native speakers. So, para ma practice yung uh, tenga mo sa pakikinig sa mga native speakers, manood ka ng manood ng mga movies or ng mga shows in Netflix or in YouTube 
na may mga native speakers para mas maintindihan mo sila. No? In time, maiintindihan mo po sila. Okay, thank you, Kier Tumolva, Tumolva's TV channel. Thank you. What, Ma'am Aubrey? Hindi ko alam, may live kayo. Ayan. O, oh, ayan, alam mo na, Nancy Villaraza, ha? Sabi ni Bernadette Alob, Tama po kayo, Ma'am. Hilongga kasi ako. Hello, hello. Dati pinagtatawanan ako magbikas. Ngayon medyo naaayos na ang dila sa pagbikas. Practice lang. Salamat po sa tiyaga niyo magturo. Ayan. Walang anuman po. From Baco Orcavite, Mirna De Ramos. O sige, Rosa Lambarte, yung request mo na spelling. Ang ah, ibig mo sabihin, vocabulary. Mga salita na may hirap ang kahulugan. O sige po. Sige po. Uh, I'll take note of that. Joven Robles, kinakabahan ako, ma'am, pag nag-English na bubulol ako, natural yan kung hindi ka naman lagi nagsasalita. Pero lagi mong gawing magsalita, mag-practice, makipag-usap ka sa mga kasama mo sa bahay. Nako, kahit pagtawanan ka nila, eh, pakiba nila, gusto mong matuto eh, di ba? Thank you, Herminia Magkale. Sabi ni Herminia Magkale, kinukulit ko lahat ng mga pamangking ko para mag-join sa live YouTube video niyo po. Ay, marami pong salamat. And thank you so much to our 100, more than 100 live audience tonight for joining our live video. Thank you. Thank you po sa inyo. Watching from Singapore, si Blessy Banes. Sabi ni Rosa Lombardi, di ako marunong mag-spelling pero magaling ako sa math. Top one ako sa room namin, ma'am. Thanks sa mga tip. Oh, congratulations. Ayan. Ayan. Tandaan nyo, may mga bagay na mahina tayo, pero meron tayong mga kalakasan eh. Ano? At yung kung saan tayo malakas, maging way yun para mas mamotivate tayo. Diba? And let's stop comparing ourselves. Because comparison will steal our happiness. Diba? Kapag tayo yung nag-aaral ng isang bagay, nagsasanay, huwag natin ikukumpara yung sarili natin sa iba na bakit siya ganun. Magkakaiba tayo ng pace, ng takbo sa buhay. Ano? Baka ikaw ganito ka kabilis matuto, baka siya ganito siya. Ganito lang yung bilis niya eh, kung gano'n siya matuto eh. So don't compare yourselves with them. May iba't iba tayong unique na kakayahan. Yun yung pagyamanan po natin. Ayan, sabi ni Ana Elduza, napakaganda ng speaking voice mo ma'am. Sana all. Aba, kaya naman yan eh, yung boses. Maraming salamat po. Um, practicing lang, imodulate. Yes, imodulate. Yung speaking voice ko, ayan, siguro maraming natutuwa. Pero yung singing voice ko, hindi po maganda. Ayan, meron kasing ganun, no? maganda yung boses, pag nagsasalita, pero pag kumakanta, hindi na. At ganun po ako. Doon ako napapabilang sa mga ganung uri. Ayan, shout out din natin si Mark Zian at Michelle Alteza. Hello? Shout out sa inyo. Magandang gabi. Margaret Garilao. Ma'am Aubrey, normal lang po ba yung pagkaharap mo or kausap mo na yung tao, nakakalimutan mo nang magsalita ng English. Yung parang di mo po maalala kahit na alam mo naman. Kaso lang pagkaharap mo na, nawawala na sa isip mo. Alam nyo yung termino dyan. Ang termino dyan ay yung, yung nasa dulo na ng dila mo. Di ba pag may gusto tayong sabihin, nasa dulo na ng dila ko eh. Pero bakit hindi ko masabi? No? So natural yon Ang sagot ko dyan, natural yan. Tao tayo eh. May hangganan yung kakayahan natin. Yun yung lagi yung iisipin. Tao tayo, may hangganan ang ating mga kakayahan. So natural yan. Baka kaya kakinabahan eh, pakiramdam mo, yung kaharap mo ay sobrang galing. Baka pulaan ka. Baka kung anong comment yung sabihin niya sa'yo. Tandaan mo, Margaret Garilao, gaya ng sinabi ko sa video ko, on public speaking, huwag kang kakabahan kung handa ka naman. Baka kaya ka kinakabahan kasi hindi ka handa. So ganito ha, alalahanin mo yung pagkakataon na nangyari sa iyo yan, na nablanko ka. Isipin mo, bakit ka nablanko? Ah, baka kaya ka nablanko, hindi ka handa, hindi ka nagready, hindi ka nagpractice. Pero, Kapag may opportunity uli sa iyo na sasapit na meron kang kakausapin o magsasalita ka in front of an audience, yung mga naging pagkukulang mo dati, balikan mo yon. At this time na may opportunity ka magsasalita sa harap ng maraming tao, itama mo yung pagkukulang mo na yon. Tingnan natin kung mabablangko ka pa kapag magsasalita ka sa harap ng kung sino man. Kailangan prepared ka. Panoorin mo yon, balikan mo yung video ko about public speaking. Makakatulong sa iyo yun. 
Elmer Ambalada. Hello. Medyo ulit na nga. 54 minutes na tayong live. Aba, napakadaldal ko. 54 minutes na pala tayong live. So, pwede mo pa namang i-replay itong video natin. Yes, normal po yun. Margera Garilao. Ang tanong ko, Babyline, Antonio, ayan na, kanina sabi niya sa akin, Teacher Aubrey, please mag-live ka. Isa siya sa nag-motivate sa akin. <laughs> Bala ko na hindi mag-live dahil nga natatakot ako sa connection dahil ang lakas ng ulan. Nabasa ko yung comment mo, baby din Antonio, sabi niya, Ma, please mag-live ka mamaya. So parang na-imagine ko may batang nakikiusap sa akin at sabi ko, o oh, sige, magla-live ako, wait ka lang. <laughs> so ayan, ang tanong ko, eto ha, baby din, sagutin mo, what keeps you motivated? Ano yung mga bagay na ginagawa mo para manatili ka motivated, energetic, enthusiastic, eager, lalo na sa pag-aaral mo ng English language. Ayan, from Herminia Magkala, it's hard for me to pronounce letter F, letter R, letter T, but because of you, your YouTube videos, they help me a lot. Wow, thank you so much. That's the joy of any teacher na malaman namin natututo po kayo sa aming mga ibinabahagi sa inyo. Hello, Jill Dulnuan. Ayan, ang dami. Ang dami nung dahil ko pa lang sinasabi, ang daming uh, bawal ang tamad. Mag-aaral kayong mabuti. Yes, magkakaroon po ako ng live bukas. Yes, walang anuman teacher girl. Magkakaroon ako ng live bukas, pero po, ibang ano po. Yan, i- mag-follow kayo, mag-like and follow kayo sa Facebook page ni Teacher G. Puntahan niyo po yung GRL Hub Tutorial Services. So, ayan, kung ma nais nyo magpaturo, lalo sa inyong mga little kids, may big kids pa, mga little kids, <laughs> redundant, um, mag-chat kayo sa kanyang FB page para makikita nyo doon, ang dami nga learning materials na magagamit ng inyong mga anak. Malaking tulong yon I-support nyo yung kanyang FB page, i-like and i-follow. Marami kayong makukuha doon useful materials para sa atin pong mga anak. Ayan, sabi ni Kit, suggestion niya sa akin, yung mga words, same words, but different pronunciation and meaning. Same words, but different pronunciation and meaning. Parang tinalakay ko yan. Yan yung last topics ko na common spelling mistakes, such as, ah, sige, same words, but different pronunciation and meaning. Aha. Uh -huh. O sige, nagigats ko. Sige, I'll take note of that. Ang ganda niyan, ang ganda ng topic niyan. Sabi Chris Manalo, I do watch movies on Netflix, Amazon, Prime Video, and Stan with subtitle. Ayan, nag-enjoy daw sagutan yung mga questions ko kahapon. Ngayon kasi kayo magtatanong sa akin, ako yung sasagot, di ba? Give and take. O, sige, bukas naman. Marami akong tatanong sa inyo. 12 pa lang si Rosel Lambarte. Nako anak, batang-bata ka pa lang pala. Marami ka pang mararating sa buhay. Malayo pa at marami ka pang magagawa. Basta! Stay focused, mag-aral ng mabuti at laging maging mabait na bata para sigurado makakamit mo yung mga gusto mong makamit sa buhay. Robbie Ponce, can you give some tips how to exercise our tongue to speak fluent in English? Watch my video about tongue to whisper and watch my video about speak how to speak fluently. May videos po ako dyan, i-check ninyo, panoorin nyo, nandun makikita nyo yung mga tips na binahagi ko. Ang sabi ni Herminia Magkale, sa so palagay niya, iba raw hindi kasama natin sa live video tonight dahil nanonood daw ng drama sa TV. Uh-huh. Uh -huh. I miss watching TV dramas. Matagal na akong hindi nanonood ng TV. Walang anuman, Mirna de Ramos, it's my happiness and pleasure na magbahagi ng kaalaman sa inyo. Wow, thank you, Johanna or Johanna Misola, for your uplifting words. I really appreciate you, your uh, uplifting words. Wow, thank you, Diana Bitita. Aba, salamat naman at sa, sa mga pambubola ninyo. Pinapasaya niyo ang gabi ko. Salamat. Pero hangad ko, ang purpose ng tonight para matuto kayo, ma-motivate kayo. Well, this video is just a motivation. And a reminder to all of you na kapag gusto niyong matuto, specifically ng English language, keep on doing the things na kailangan. Lumingon kayo. 
take baby steps, tingnan nyo, ah, ano na ba yung narating ko? Ah, eto na pala yung nagawa ko sa pag-aaral ko ng English language. Tuloy lang po. Huwag mag, huwag mapapagod, huwag mapapagod mag-aral at magsanay. Ah, from Vidge again. I love your question, sa Parang feeling ko pageant question yan. Why do some people celebrate smart shaming? Is it necessary to be competitive in a good way or will it just cause others to feel offended? Ako personally, iba-iba kasi tayo eh. Merong, natu- merong mas na-challenge kapag sila ay nag-undergo na, na on, dumaan sa smart shaming. Yung tipo, um, ipapahiya ka na ganito. Oh, ikaw na, ikaw nang matalino, ikaw nang magaling, di ba? May mga ganun kasi. Lalo kapag pinapractice natin yung English natin, minsan may mga maririnig tayong magsasabi sa atin ng ganyan. Or kapag nasasalita ka in front of many people or nasa klase ka, baka sabihin sa'yo ng ibang mong kaklase, ikaw na, ikaw na, di ba? May mga ganun po. So, for me, yun yung mga tao na actually, kaya sila ganun, mayroon lamang silang insecurities. Take note of that. Yun yung perception ko. Kaya nila sinasabi sa yun kasi they cannot do what you can do. Di ba? May mga ganun tao, yung mga tao na smart shame sa mga nagsisikap matuto, lalo na sa pag-aaral ng English language, if you hear that from people around you, if they smart shame what you are doing on your language, English language journey, ang ilagay mo lang sa isip mo, kaya sila ganun because they cannot do what you can do. Di ba? The only reasons kaya may mga ganong tao sa atin kasi gusto nilang magawa yung nagagawa mo pero hindi nila kaya. So anong ginagawa nila? That's their fighting mechanism. Yung pang smart shame sa'yo. Well, for me, I feel offended about that. Though About that thing, smart shaming. Kapag may gumagawa sa akin nun, simple lang ginagawa ko. Hindi ko pinapansin. <laughs> Bala ka dyan. I don't care. Meron lang naman, di ba? Sa so, pagkatuto, yun sa palagay mong walang maitutulong sa'yo, huwag mong pansinin. Because the more na pinapansin mo sila, hihina yung loob mo, the more na nagkakaroon sila ng lakas ng loob na pahinain yung kalooban. So that's my tip for you. Oh, huh, dami na pong comments. Sorry, ang dami. Wait, aha. Ang hahaba ng comments nila. Thank you, Teacher Janet. I'll feel motivated when I see some improvements with my English. Even if it's little improvement, it helps me motivated. Ayan. Thank you so much, Teacher Janet. Subscribe to her YouTube channel, English Shara. Aha. Uh-huh. Nakikinig ng music, si Babeline. Yes, Rosal Lombard. Inisip ko po ang pamilya ko, sila po kasi ang pinaghubutan ko ng lakas ng loob. Totoo bang 12 years old ka lang? <laughs> Parang matanda ka magsalita, ano? Ayan, kumusta? Naghapuna na ba kayo? Hindi ko pala ako naghapuna. Maya, maya. <laughs> I was eating cake. Kumakain ako ng cake kanina, kaya feeling ko busog na ako. So, aha, yan, Kimi Park. Thank you for your uplifting words and for your appreciation. Mercy de los Santos. Ayan, hello sa'yo. Yes, hindi na ako kasi nakapag-countdown. 20 minutes before live video, saka lang kasi ako nag-post na, uh, na may upcoming live kasi po hindi sana ako makakapag-live dahil malakas yung ulan. Tinry ko yung internet, okay naman, kaya nag-push through ako sa ating live tonight. Uh, Mateo do, sa totoo lang, hindi na ako nakakanood ng kahit ano. <laughs> Hindi na nakakaroon ng movie na ang palabas sa TV. Puro videos na lang, mga tutorials din ang pinapanood ko. Mag- nagbabasa ng mga bagay na makakatulong sa ganitong ginagawa ko. Yan, Junior Quaton, paano po pagamitin ng this, these, that, those? Aha. Panoorin mo yung video ko about demonstrative pronouns para masagot yung tanong mo. Marcy de los Santos. Vig, English is a crazy language. Do you agree? Mm-hmm. Yes. <laughs> I agree. Kasi sa English language, I find it a little crazy kung hindi ka ta- kung nag-aaral ka pa lang. Kasi di ba yung mga bagay na meron sa English, bakit wala sa Filipino? Di ba? Yung gaya ng plural, yung a and an meron sa English. Pero bakit yung article sa Filipino ang lang? 
Pwede siya sa plural, pwede sa singular. So, medyo mahirap siya. Bakit ang plural ng girl ay girls, pero ang child, hindi pwede maging child. Kailangan maging children. Maraming pasikot-sikot ang English language. Pero kung lagi natin i-expose ang sarili natin sa mga materials with English contents, video materials, audio materials, mga babasahin, kung ano man, ma-overcome natin yung mga nakakabaliw na aspeto na yun sa English language. Hi, Yoli P. Rojas. Hello, hello, thank you. Edgar Ape, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Hello, kababayan. Kumusta dyan? Malakas ba ang ulan dyan sa San Jose del Monte? Hello, Jimmy Garcia. Yes, makakatulong po yung panunod ng anime, pero siguro doon mong may subtitles. Oh, hello, ha- Hot Pepsi. Pakireplay mo lang itong video kung nalate ka ng konti. Ah, sige, good night. Have a good night, Rosel. Bukas po, siguro mga 9pm din. Remle, resonable, hello po. From Macman, English is just as complex as math. So by the way, I told you na hindi hahaba ng isang oras ng live video natin tonight, pero hindi ko na-keep yung promise ko. Kasi napakarami din yung mga tanong at napakadaldal ko at gusto kong sagutin ang lahat ng mga tanong ninyo. So from here to Molvas TV channel, I feel motivated Every time I know I have learned different language and I feel I'm growing and I'm proud of it. From native Ibana dialect to English expert, I and I feel inspired and motivated that way. Wow, Ibana, sa ang probinsya yung mga Ibana na yan. Sige nga, comment mo. Teacher, we are telling the truth po. Hindi ka po namin binobola. Talagang nag encourage kayo at dapat ito ang nagtitrending ng sobrang malaki. Wow, I love encouraging people. I love knowing that I inspire someone na kaya niya ginagawa to kasi na-inspire siya sa akin. Oh, ang sarap sa feeling na na. Yung mga bagay na hindi matutumbasan ng kahit anong salapi. Diba? Yung mga ganong bagay. <laughs> Ayan. So... Para namang pageant yung tanong ni Vidj, sabi niya, oh, fifth, tricky question na po ito. Oh, last question mo na yun, sa next video ka uli magtanong ha, na kung tayong isip ko sa mga tanong mo ha. If tomorrow will be your last day on earth, oh yeah, if tomorrow will be my last day on earth, what one English word will you shout to the world and why? Mm-hmm. Kung bukas na huling araw ko, ano yung isang English word? na isisigaw ko sa buong mundo at bakit? Aha, siguro ang isisigaw ko, <laughs> it's funny, pero I would like to say Yahoo! Yahoo! Kasi I feel like I live my life to the fullest kasi pakiramdam ko yung bawat araw na ginagawa ko. Ginagawa ko yung mga bagay na magpapasaya sa akin, sa mga taong mahal ko. So I think I when I feel like I live my life to the fullest. Nagawa ko yung mga bagay na gusto kong magawa. At kung huling araw ko na, I feel accomplished. So pakiramdam ko, naging fulfilling yung boy ko, pakiramdam ko ay uh, naging uh, fulfilling, pakiramdam ko na accomplished ko yung dapat kong ma-accomplish. So kung last day ko na at makakaharap ko ng Panginoon, sooner or later, dahil nga last day ko na, I would just say, Yahoo! I made it the best life that I want to make. So, ayun, di ba? Para namang nasa pageant yung tanong mo, but thank you so much sa mga katanungan mo. Ayan, thank you, Jenny Servandili. Thank you po, Teacher Janet. Thank you. <laughs> Ibanag means people of river. Y means people. Banag means river. Mm, okay. People of river. Hello po sa inyo. Aba, thank you. And I'm happy na marinig na from that dialect o yung mga ganong dialecto nga ng ibanag at natuto ka ng mag-English at naging expert ka sa pagsasalita. Ayan. Hello, Sarvier. Hello. Good evening. Kumust- How are you there in Turkey? Ayan. Peter John Chavez. Shout out then to all MCGI. Ayan. 
Ayan, nire-recommend ni MacMind na i-download ang Duolingo app. Doon daw siya na tuto ng German language. I-download nyo rin po yung Elsa application. Panoorin nyo yung video ko na Speak English Fluently. At i-click nyo yung link sa, so, sa description box para po ma-avail ninyo yung discount once you would like to avail the premium Yes, the premium offer of Elsa app, that will really help you. Wow, virtual hugs for you also, veg you. Huh? <laughs> hello, Sarbi. Ayan, shout out to Teacher Janet from her hobby. Hello, hello. Mag-iingat kayo lagi dyan sa Turkey. Ayan, so thank you so much sa lahat ng nakasama natin tonight. Sabi ko, 45 minutes lang ako tonight, pero napaaga. Ayan, from Gubat Sorsogon, hello, Ruel David. At sa lahat nga, kung natututo kayo mula sa ating uh, videos, anong, ma, anong hiling ko, uh, ilike ninyo itong video, mag-subscribe kayo sa ating channel, at huwag niyong kalimutan na i-ring po ang notification bell right beside the subscribe button para always po kayo updated. At ini-invite ko rin kayo na mag Subscribe sa aking second channel in which I do vlogs together with my family. It is Aubrey and Family Lifestyle TV. At makikita niyo sa channel na yun, yung channel din ng kuya ko na 1P Moto Vlog. Pakisubscribe niyo na rin mga funny videos. Nakakatuwang videos ng kuya ko. Comedian kasi yung kuya ko. Eh. Ayan, mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Aha! Sabi... Thank you, Sarbi. Sarbi, er, tama ba yung bigkas ko? Your new house is so nice, Teacher Aubrey. You're really humble and nice. Thank you, Sarbi, er. Teacher Janet, hindi kita masagot kanina kasi I was busy preparing sa chat. Hindi ko nasagot yung chat mo later. Usap <laughs> tayo. Ayan, sabi ni Vig, you fun fact. Ma'am Aubrey looks like the alleged girlfriend of low-cost edit. Facebook. Aha, sino yun? Sorry, I don't know that. Who he or she is. Ayan, thank you so much for your support. Ayan, mercy, ayan. Nasa, may kaibigan din daw siya sa Turkey. Bukas po, 9pm pa rin tayo magla-live. Kung hindi 9pm, 9.30. Kaya po, abangan ninyo, mag announce naman ako eh. Kanina nga nakakatuwa, wala naman akong announcement na ahead of time talaga. Pero ang dami pa rin nanood sa atin. So, last favor ko po sa inyong lahat, i-share ninyo yung link ng video na ito or sa inyong Facebook, sa social media account ninyo. Mamili kayo ng kahit isang anong video dito po sa ating channel. I-share ninyo, i-send ninyo yung link sa inyong mga kaibigan at ilagay nyo yung caption. Panoorin mo yan para matuto ka. Okay? And p- pwede nyo i-share sa social media ninyo. Lagyan ninyo ng hashtag na learn. English with Teacher Aubrey at ilagay nyo yung caption na what makes, what keeps you motivated in learning the English language. At paki-public ninyo para makita ko yung post ninyo, mabasa ko po. Sa susunod nating live, isi-share ko po dito. Ayan, thank you so much to all of you and God bless you all. Have a good night. Stay safe. Manatili tayong ligtas, patuloy na manalangin sa mga ganitong kakataong may mga kalamidad. I love you all. God bless us all. Good night. Bye.